kuna mfalme mmoja wa Israeli aliitwa Daudi mfalme ambaye alichaguliwa na Mungu akiwa bado mtoto tena kutoka katika familia ya wachungaji wa mifugo baada ya kumuua Goliath alipata nafasi ya kuishi nyumbani mwa mfalme wa Israeli wa wakati huo aitwa Sauli lakini baadaye kutokana na wivu wa Sauli juu ya Daudi akamfanyia visa sana mwisho akamfukuza lakini hakuridhika akataka kumuua kwa kuwa Mungu alikuwa upande wa Daudi Sauli alishindwa na mwisho wa siku Daudi akafanya mpango kisha akashirikiana na Wafilisti wakamuua Sauli na moja kwa moja Daudi akawa mfalme kwani alikwisha pakwa mafuta na mtumishi wa Mungu aitwaye Samueli hivyo Daudi anakuwa mfalme katika umri wa miaka 30 Mungu alimpenda sana Daudi na alimbariki sana katika uongozi wake kwani wakati amepewa ufalme nchi ya Kanani ilikuwa bado ina falme ambazo zilitakiwa kuondolewa hivyo Mungu akamsaidia Daudi kuondoa wote na Kanani ikawa rasmi chini ya wana wa Israeli ambao Mungu aliwaahidi watakaa katika nchi hiyo tangu akitoka Misri na Musa Mungu ni Mungu wa haki hapendezwi na wanyang'anyi na hukasirika sana juu ya mtu anayechukua mali ya mtu mwingine kwa nguvu na hiki ndicho kilichomfika mfalme Daudi kipenzi cha Mungu Siku moja wakati Daudi ametulia aliamua kupanda juu ya pala hekalu lake la kifalme ili kupunga upepo kidogo akiwa huko akamwona mwanamke mzuri sana akioga Daudi akaagiza mwanamke huyo aletwe hekaluni mwake kisha akalala naye kisha mwanamke huyo akarudi nyumbani mwake Mungu akakasirika sana juu ya kitendo alichofanya Daudi. Baada ya muda kupita, mwanamke huyo akatuma ujumbe kwa Daudi kuwa alikuwa na mimba. Daudi aliwaza sana, maana hakupenda jambo hilo liendelee kuwa kikwazo kwake. Muda ulifika wa wanajeshi wa Israeli kurudi nyumbani kutoka vitani. Hivyo hata Uria mume wa mwanamke Hivyo hata Uria mume wa mwanamke aliyezini na mfalme Daudi naye alirudi lakini hakufika nyumbani mwake. Daudi alimsisitiza mwanajeshi huyo arudi akalale nyumbani mwake, lakini Uria hakurudi kwani alikuwa mwaminifu sana na hakutaka kuondoka katika sehemu walipoweka kambi wanajeshi wenzie. Kililinda sanduku la agano. Mpango wa Daudi kutaka Uria akalale na mke wake ili kuficha ukweli wa mimba likawa limeshindikana. Mfalme Daudi akafikiri sana ndipo alipopata suluhisho la tatizo lake. Lakini jambo lililotaka kufanya lilimkasirisha sana Mungu. Daudi akamwita Yoabu kiongozi wa wanajeshi kisha akawaagiza vitani lakini akampa maagizo akisema Mwekeni Uria mstari wa mbele mahali ambapo vita vikali zaidi kisha mwache na kurudi nyuma yake ili apigwe na kuuawa Daudi alikuwa ameweka mpango wa Uria kuuawa lakini hakutaka damu ya Uria iwe mikononi mwake ndio maana akataka kiongozi huyo wa majeshi amweke Uria mstari wa mbele katika eneo ambalo vita ni vikali na pale mashambulizi yatakapoanza wanajeshi wengine warudi nyuma na wamwache Uria peke yake ili awawe na wanajeshi maadui Yoabu ambaye ni kiongozi wa majeshi alikuwa akifahamu sana maeneo ambayo yana vita kali sana hivyo walipokwenda vitani akafanya kama Daudi alivyomwagiza walipofika vitani Uria akawekwa mstari wa mbele kama mfalme Daudi alivyotaka na wanajeshi wa pinzani wakawashambulia na kumua lakini si Uria peke yake aliyokufa katika shambulio na wanajeshi wengine wa jeshi la mfalme Daudi walikufa pia Yoabu mkuu wa majeshi akapata hofu moyoni mwake kwani mfalme Daudi hakutaka wanajeshi wengine wawawe zaidi ya Uria akamtuma mjumbe apeleke taarifa kwa Daudi lakini alijihami kwa kuwa alijua Daudi atakasirika sana Daudi akapata taarifa kutoka vitani akaelezwa juu ya wanajeshi waliokufa bila kusahau Uria aliposikia kuhusu kifo cha Uria hakupata hasira akamweleza mjumbe huyo akamweleza Yoabu mkuu wa majeshi Mwambie hivi Yoabu jambo hili lisikuangaishe kwa maana upanga humnyafua huyu na pia yule zidisheni mashambulizi dhidi ya jiji na mlishinde nawe umtie moyo Yule mwanamke aliposikia juu ya kifo cha mumewe Uria akalia na kuomboleza sana sana baada ya siku za maombolezo kuisha Daudi akamuita mwanamke huyo hekaluni mwake kisha akamuoa na kumfanya mkewe na baadaye wakazaa mwana Jambo hili lilimkasirisha sana Mungu ndipo Mungu akamtuma mtumishi wake aitwaye Nathan aende akamweleze mfalme Daudi juu ya yale yaliyotenda 
Nathan akafika kwa Daudi na kumpa mfano wa mtu tajiri aliyechukua kondoa maskini. Daudi aliposikia kuhusu hayo, akakasirika akasema, "Kwa hakika kama Yehova anavyoishi, mwanaume aliyefanya hivyo anastahili kufa. Naye anapaswa kulipa mara nne zaidi kwa ajili ya mwana kondoo huyo, kwa sababu alifanya jambo hilo na hakuwa na huruma." Hakujua kuwa habari hiyo ilikuwa kimuuzu yeye mwenyewe ndipo Nathan akamwambia Mwanaume huyo ni wewe Yehova Mungu wa Israeli anasema hivi Mimi mwenyewe nilikutia mafuta uwe mfalme wa Israeli nami nalikuokoa kutoka mkononi mwa Sauli Nilikuwa tayari kukupa nyumba ya bwana wako na kuwaweka mikononi mwako wake za bwana wako nami nikakupa nyumba ya Israeli na ya Yuda na kana kwamba hayo haitoshi nilikuwa tayari kukufanyia mengi zaidi kwa nini ulilidharau neno la Yehova kwa kutenda lililo ovu machoni pake kisha ukamchukua mke wake awe mke wako baada ya kumuua uria kwa upanga wa waamoni sasa upanga hautaondoka nyumbani mwako kwa sababu ulinidharau na kumchukua mke wa uria mhiti awe mke wako Yehova asema hivi tazama Ninakuletea msiba kutoka katika nyumba yako mwenyewe na mbele ya macho yako mwenyewe. Nami nitawachukua wake zako na kumpa mwanaume mwingine. Naye atalala na wake zako kwa upe kabisa wakati wa mchana. Ingawa ulifanya jambo hilo kwa siri, mimi nitafanya jambo hili mbele ya Waisraeli wote kwa upe kabisa wakati wa mchana. Daudi akaomboleza sana Mungu amsamehe. Mungu akamsamehe na kumwahidi kuwa hatumua lakini Nathan akamwambia Daudi kuwa kwa kuwa huku mheshimu Mungu mtoto wako alizaliwa hivi karibuni uliezana mke wa Uria atakufa Basi kama alivyosema Nathan Mungu akashusha pigo kwa mtoto wa Daudi na yule mwanamke wa Uria Daudi akamboleza sana Mungu asimchukue mtoto huyo akafunga na kuomba huku akilia akaacha mpaka kulala kitandani akawa analala sakafuni lakini Mungu hakupokea ombi lake siku ya saba mtoto huyo akafa Daudi akawa mzee sana na hapo ndipo mtoto wake aitwaye Adonia akaanza kujisifu kwa watu kuwa yeye ndiye mfalme ajaye baada ya Daudi kufariki akaanza kujikweza na kutengeneza misafara ya wanaume wenye farasi kama afanyavyo mfalme Siku moja akawatoa dhabihu, ngombe na kondoo na kufanya sherehe kubwa sana. Akajiketisha katika kiti cha mfalme na baadhi ya maofisa wakamuunga mkono. Lakini wale wasio muunga mkono wakakosa mwaliko katika sherehe hiyo. Lakini siku za nyuma mfalme Daudi alimweleza mke wake aitwaye Bethsheba kuwa mtoto wake mdogo aitwaye Suleiman ndiye atakayekuwa mfalme baada ya Daudi kufa. Hivyo Adonia alipojiwekea sherehe na kujipa cheo cha mfalme Bethsheba akamfata mfalme na kumweleza kila kitu kinachoendelea kwani mfalme Daudi alikuwa hajui lolote kuhusiana na sherehe hizo za Adonia kujipa ufalme Mfalme Daudi akamwagiza kuhani aitwaye Sadoki amwagie mafuta Suleiman kumaanisha kuwa ndiye mfalme Watu wakapiga kelele za shangwe huku akisema Mfalme Suleiman uishi milele Adonia na watu wake wakapata jibu kuwa mfalme alipaka mafuta ni Suleiman hivyo Adonia si mfalme bali alijikweza tu mfalme Daudi akafa akiwa na miaka sabini. hivyo uongozi wake juu ya taifa la Israeli ulikuwa ni miaka arobaini. baadaye mfalme Suleiman pamoja na kaka yake Adonia wanapatana na kusameheana makosa yao